So this is what you know, the benefit is. This is my tummy. And is it pillow? This is love line, you know, this is love line. Sharukh Khanar Gale Dhore Chennai Express se baat chagale love line dekhe chila. Amar jita tol peter niche. Eta dekha. Heavy. Tachara our insulin resistance here. Ehi hulo amar, you know, spot, beauty spot. Because ehi hulo maane ho chhe insulin resistance. Okay. Our most importantly, ghaare. You see here, ghaare. Ekta operation kore isi. Kopale chilo ekta. Ehi ghaare. So, aami bohan kurti se insulin resistance. Bogal inni chhe, uche kalo daag hoi gase. Ehi ghaare insulin resistance. बोलने नीचे कल आम पे कालो दाग ये कालो दाग टाइप प्रथम इंसुलिन रेसिस्टेंस के नियाश है सो हम यहाँ बात लाइव लाइन देखा थी पैड देखा थी अब हम पूछते पड़े जे जोखन्नो एक तो रोग वह तो अतिरिक्त वर्ष और जब तो हम भुगते सी किंतु जानते वर्षी मात्रा छोए मास आ गए मैंने पूछते बैठे थे थैंक यू Hope you are enjoying a very good time. Today is uh, Monday, July 11th, 2022. Time is uh, 6.23 a.m. So I start for my walk of today. Yesterday, I didn't go for a walk. No, I, I went for a walk, but I didn't uh, shoot for any video. So, there will be no video of yesterday. So, I come to the place. Oh, very good. Morning. So, good morning again. Friends, hope you are enjoying a very good time. I am feeling great today. Uh, make the photo shoots. I just walked and the timing was uh, 52 minutes or 48 minutes. So it is more than what normally it takes, but it is all right. So I normally go I, I, I go as a normal space only for a couple of days I gave extra effort for speeding up my walking speed but then I realized I should keep it I mean at the normal stage so that I can go autonomic you know but try in a different way because who knows if there is an issue it will come or I will go so here I go again let me just show you the morning Very quiet, huh? very quiet, calm, very soothing, very soothing. It's very soothing. I mean, I like it. 
So, Batas not Chonai, Gorminai, Amaka said the Halka Halka Tanda, Bangladesh in November March, but I'm half sleep for a very easy. Karan Ek Mile Hark Leda Par Gopar Te Khule Bhulte Hai So what shall I say today? I'm going to say I have started compiling the very basics of insulin resistance and I'm compiling from different authors Morning Sir Different authors, different articles um because i would like to go as deep as possible and also try to present to you so that you can follow what exactly insulin resistance is because we need to go to the core of the issue of the problem sometimes you know i know my viewers and audience would not have that much time to go through all the videos footings and very likely some of you would miss that's why you know i'm i would always try to compile and you know, regenerate uh, the issue and spell it out again and again uh, so that the core message is transmitted to you thanks i'm going to uh, make the premise of my video giving you a glimpse of my family uh, habits like I will start from my father I mean our family our dada and baba tara ki bhabe tadir life lead kore chhe kirokom khe chhe kirokom hata chala kore chhe parishram kore chhe खावार पड़ी मान एवं खावार आइटम नहीं तारा कोतो दूर है स्कूल एक ये चे कॉलेज ये पड़े चे एवं बारीर खावार कोतो टू खे चे लॉजिंग बारीर खावार कोतो टू खे चे तारा आधो कुन रेस्टोरेंट खे चे की ना ये गुलो हमें शंखे पे उल्लेख कर ची जस्ट अमी बोल ची टके प्रीमाइज एक टक ग्लिम्स जो दी अपना देश हमने प्रेजेंट करी शेट होलो अमर दादा इट्स बिफोर प्रायोर 1950 सुन शे पांचास शालेर बा पांचास दशो केर पूर्वेर अवस्था किशोरा बोलना करे ची जस्ट ए प्रेग्राफ शेखने बोल ची अमर दादा एक जन व्यवसायी उन्हीं शे � खोरिया नदी तीर एखान कि श्रीपुर ढाका श्रीपुर कपासिया ढाका एखे बर्मी बजार बोले एक बजार आर्मी बजार आसले शीतलक्षार नदी ही पड़े एवं और कैकटा छोटो छोटो नदी आखने एक बानार नदी थार कथा क्योंकि एख और खुजले से गाँव मैपे पाईना क्योंकि हमें जानी विभिन्न पड़ाशनार उठे एस बर्मी बजार एक समय अत्यंत खुबी एक कार्यकर मार्केट प्लेस छो जेम नारायणगंज पर सरकम ही बर्मी बजार अनेक आगे एसटाब्लिश है एवं से ही बर्मी बजारे हमारे दादा धान पाट और और नाना जातियों सोशो नो का बुझाई करे बोर्मी बाजारे नियास्तन तो अगर वो पाई कर रहा हूँ हने जेतो आमादेर बहादुरपुर बाजारे तार पर दारकपुर बाजार अमावगन ता बाजार तो हनो बड़ा छिलो ना किंतु सान का अंदा पुर पुर कारण वो इटा छिलो टाउन वो हने थाना छिलो पुलिस हेड कोटर छिलो तापोर ओनो � छिलो, किन्तु खूब कम, एक तो छोटा डिस्पेंसरी छिलो, जरा के हम राष्ट्रपतल बोले जानता हूँ। तो लुक, शे ही सोनकांडा बाजार, शे ही गौर पैरी, शे ही खोरियानो दी, बहादुरपुर बाजार, इगुलोते ये मूलतो हमारे दादार बेबसा बिस्तरी तो छिलो। एकांते के माल किंतन लोड करते हैं, बोरा बोरो नोका है, 
আমার শৈশবে অনেক বড় নৌকা দেখেছি মনে হয়েছে সেগুলোই বিরাট এবং সেটা ভরে পশ্চিম দিকে চর বিভিন্ন চর আছে নামগুলা চরের ভুলে যাই বাট সেই চরগোলা দিয়ে খরিয়ার দুইটা ধারা ছিল একটা ছিল আমাদের যে রাস্তা গেছে চর বাহাদুরপুর মানে বাহাদুরপুর বাজারটা চর বাহাদুরপুর একটা চরের নামে এদিক দেওয়া আর একটা খরিয়ার ধারা ছিল এবং এটা গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে উঠত এরপরে আরেকটা ধারা যেটা এখনও আছে এই এই ধারাটা পরে গ্রামবাসীরা মিলে ফ্লাড গেট দিয়ে দেয় যাতে করে পানি না আসে এবং তারা ফসল করত এখনও করছে আর যে ধারাটি আছে আর একটু পশ্চিমে চর গোয়াডেঙ্গা দিয়ে তারপর ব্রহ্মপুত্রতে যায় এখানে পাশাপাশি পরানগঞ্জ বাজার আছে একটা সেটাও খুব বিখ্যাত বাজার ছিল তারপর এখান থেকে বেগুনবাড়ি বাজার ছিল ব্রহ্মপুত্রের ওপার যাই হোক এদিক দিয়ে গিয়ে আমাদের ফুলপুরের এক নম্বর ইউনিয়নটা কি একটা চর যাই হোক সেটা নাম ভুলে যাই তো এদিক থেকে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র উঠতো এদিক থেকে ব্রহ্মপুত্র থেকে এবার পূর্ব দিকে পূর্ব দক্ষিণ দিকে যাত্রা করতো মায়মসিং শহরকে ডান দিকে রেখে গফরগাঁওকে ডান দিকে রেখে ঈশ্বরগঞ্জ বাম দিকে রেখে এগারো সিন্দুর যাওয়ার আগে বাম দিকে হুসেনপুর ছিল এবং সেখানে পাকন্দিয়া হুসেনপুর এগুলো সব কিশোরগঞ্জ থানার আন্ডারে ছিল তো এইভাবে গিয়ে যখন চ এগারো সিন্দুর যে জায়গা তার ওখানেই ব্রহ্মপুত্র একটা বড় বাঁক নেয় ডান দিকে এবং সেটাই শীতলক্ষা নদী হয় আর বাম দিকে এবং সোজা আরও ছোটো ছোটো অনেক নদী আছে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মেইন শাখা বলা হয় বাম দিকে ভৈরব গিয়ে ওঠে আর একটা আদি ব্রহ্মপুত্র বলে যেখানে হিন্দুদের অনেক পূজার চৈত্র চৈত্র সংক্রান্তিতে বড় প্রার্থনার সমাগম হয় ওটা গিয়েও মেঘনাতে পড়ে তো ব্রহ্মপুত্র মেঘনাতে পড়ার যে স্রোত বা সেটা ক্ষীণ কিন্তু শীতলক্ষা দিয়ে যে ব্রহ্মপুত্র গিয়েছে সেইটা অনেক বড় ছিল তো মেইন ব্রহ্মপুত্র থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে মাইল কয়েক যাওয়ার পরেই হয়তো দুই মাইলের ভিতরেই সেই বর্মি বাজার বর্তমানে এটা শ্রীপুর এখান থেকে শ্রীপুর মাওনা আমরা যে ভালুকা হয়ে বা মিশিং যাই এখানে একটা বড় রাস্তা হয়েছে প্রশ্ন হতে পারে অবশ্যই যে আমি দাদার এই ব্যবসা নিয়ে এত ব্যাচালটা কেন পারলাম এটা পারলাম এটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করলাম এই যে রাস্তাটা এটা ছিল তৎকালীন হাইওয়ে সুপার হাইওয়ে আমার সময় আমি টাঙ্গাইল হয়ে আসছি আমার বিয়ে করার পর আমি ভালুকা হয়ে যে রাস্তাটা হয়েছে এখন এখন চালু রাস্তা এটা আমার ছেলে মেয়েরা এদিক দিয়ে চলাচল করছে এখন সবাই করে কিন্তু আমার বাবার সময় সেই ব্রহ্মপুত্র যেটা আমার দাদা ব্যবসা করতেছিল ওটি তার হাইওয়ে ছিল এবং নৌকাই ছিল প্রধান বাহন এবং এটা বোঝাই যায় ফল অর্থাৎ সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ওই সময় নদীর পাখি পানি কমে যেত আর বিশেষ করে আমরা খড়িয়াতে দেখছি যে খড়িয়ার পানি এত কমে যেত যে তখন নৌকা বড় নৌকা আর যাইতে পারত না কিন্তু ছোট নৌকা তখন যেত বা শীতকালে খড়িয়া নদীতে কোনো যানবাহন চলতো না কিন্তু ব্রহ্মপুত্রে তখনও চলত তো আমার বাবা মাদ্রাসায় পড়ে নারিকেলি মাদ্রাসা আমাদের বাড়ি থেকে দেড় দুই মাইল দূর হবে আমার বাবা হেঁটে যেতেন তার সাথে আর কারা গেছে জানি না হয়তো গ্রামের কেউ যাইতে পারে নাও যেতে পারে ওখানে এপতে দায়ী বাবা পড়ে পাঁচ বছর তারপরে দাখিল পাঁচ বছর এরপরে আশেপাশে হাই মাদ্রাসা আর ছিল না যেটাকে আলিম এবং ফাজিল বলা হয় তো কি করবে দাদা মাইমিসিং শহরে বোধ হয় ছিল শহরে দাদা পছন্দ করত না তো দাদা ওই যে তার নিজের ব্যবসায়িক হাইওয়ের পাশে কোথায় আছে প্রতিষ্ঠান খুঁজে খুঁজে হুসেনপুর ওই এলাকায় জানি না কোন জায়গাটা বাট আমার ধারণা কি হুসেনপুর পাকুন্দিয়া বা ইভেন আরও দূরে কটিয়া দি সামহার আমার বাবাকে একটা হাই মাদ্রাসা অর্থাৎ আলিম মাদ্রাসা খুব সম্ভব আলিম দুই বা তিন বছরের কোর্স হবে বা ধরে নেই এটা দু বছরের কোর্স এবং ওখানে এই ফাজিল ছিল সেটা আরও দুই বছরের কোর্স তো ফাজিল পর্যন্ত দাদা আমার বাবাকে ওইখানে রেখে পড়িয়েছেন অর্থাৎ আমার বাবার চারটে বছর তার মার কাছ থেকে বহু দূরে ছিল এবং 
তার লাইফে হাঁটাহাটি একটা বেশি করতে হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদেই ঘরের খাবার বাড়িতে থাকলে তার মায়ের আমার দাদির পাক শাক করা খাবারই গিয়েছে আর ওখানে লজিং বাড়ি থাকতেন লজিং বাড়ি যেরকম খাওয়ায় সেরকমই খেয়েছেন এটা বলতে পারি আমার বাবার সেই চার বছরের জীবনে সম্ভবত কোনো ফিস্ট ছিল না অর্থাৎ ভুরিভুজের মতো কোনো ঘটনা অনুষ্ঠান ছিল না যতদিন উনি লজিং বাড়িতে ছিলেন তো এগুলো এজিউম করে বলতেছি আমার বাবার কাছ থেকে কোনো শুনি নাই শুধু এটুক শুনেছি বাবা দাদার কাছ থেকে যে বাবা কোথায় কত দূর পড়ত আমার এটাই আগ্রহ ছিল এবার বাবা চার বছর পড়লেন চলে আসলেন তারপরে বিয়ে করলেন মানে পঞ্চাশ দশক কেন বলতে সিটি পঞ্চাশ দশকের কাছাকাছি পঞ্চাশ সালের আশেপাশেই আমার বাবা বিয়ে করেন ওখানে পাস করার পর এবং বাবাও ব্যবসায় শুরু করেন উনিও দু তিন ট্রিপ বা কয়েক ট্রিপ নিয়েছেন তারপর ওনার শুরু হয় আমি পঞ্চাশ দশকের শুরুতে আমার জন্ম আমার বড় ভাই আমার থেকে দুই আড়াই বছরে বড় হবে তো আমি ভাগ করেছি পঞ্চাশ দশকের আগের দশক অর্থাৎ চল্লিশ তিরিশ বিশ ওই দশকগুলা আমি আমার এই প্রিমা এসে নিয়ে এসছি বোঝানোর জন্যে যে একটা ছাত্র আমার বাবা যে ছাত্র ছিল বাড়ির থেকে যে দুইটি দেড় দুই মাইল হেঁটে প্রথম প্রাইমারি স্কুল তারপরে মিডল স্কুল বা আমাদের বর্তমানে এখন দাখিল হাই স্কুল হয়ে গেছে হাই স্কুল লিখো বলেন কিন্তু একসময় এটাকে হাই স্কুল ধরা হতো না অর্থাৎ প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল উনি যে গেলেন তো উনি কত রূপ পরিশ্রম করেছেন এবার আমি আমার ছেলে বড় ছেলের কথা চিন্তা করি আরও দুইটা সন্তান আছে আমি তাদের কিনে ঢাকা ছিলাম বরাবর এবং ঢাকায় হেঁটে স্কুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না দেখেন জন্মের পর থেকেই আমার ছেলে বড়টা এবং তারপরের দুইটা কোনো দিন হাঁটে নাই যেখানে আমার বাবা হেঁটেছে লজিংয়ে চার বছর এদিকে দশ বছর অর্থাৎ প্রতিদিন দুই মাইল তিন মাইল করে হাঁটলে দশটা বছর উনি হাঁটছেন এরপরে আবার চার বছর কত দূর মাদ্রাসা ছিল জানি না কিন্তু ওখানেও হেঁটেছে আমার কথা যদি আসে আমি আগের এক ভিডিওতে বলেছি আমরা ঘড়ি ধরে এক মাইল পনেরো মিনিটে যাওয়ার চেষ্টা করতাম আমিও এরকমভাবে প্রাইমারি স্কুল এক মাইল হাই স্কুল আবার এক মাইল অর্থাৎ দশ বছরের নয় বছর আমিও আমার বাবার মতোই আমার বাবা যেমন তিন মাইল হেঁটেছেন আমি সেখানে এক মাইল হেঁটেছি আমার হাঁটার প্রক্রিয়াটা ছিল তা আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি আমার বাচ্চাদের কথা তারা কোনো দিন হাঁটে নাই প্রাইমারি হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি এখানে একটা বিরাট গ্যাপ আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের দিকে তাকান দেখেন আমার ধারণা আমার লাইফ আমার বাবা দাদার কথা যে বলছি তারা যে হাঁটতো এটার সাথে আপনার হাঁটাও মিলবে প্লাস আপনার বাচ্চারাও আমার বাচ্চাদের মতোই হাঁটা হাঁটি করতে পারে না এই কারণটা সম্ভাবনা ছিল না তো তাদের বডি রেসিস্টেন্স কিন্তু আর ডেভেলপ করতেছে না তারপর দেখেন আমার বাবা খুব মিনিমাম খেয়ে বড় হয়েছেন লজিং বাড়ি খাওয়া আপনারা কোথায় খান নাই লজিং বাড়ি খাওয়ার আমাদেরও লজিং মাস্টার ছিল আমরা দেখেছি একটা ভর্তা দিয়ে সামান্য একটু ডাইল দিয়েও যদি কখনো মা দিয়েছেন কোনো দিন লজিং টিচার বলেন নাই যে আমার খাবার ভালো লাগতেছে না কোনো দিন রিজেক্ট করতে পারেন নাই অর্থাৎ সেই সময় যতটুকু সম্ভব ছিল মানে গৃহিণী বানায় দিত আর লজিং মাস্টার সেটাই খেত আমার ফ্যামিলি যে আমার বাবাকে খুব বেশি খাওয়া বড় করছে তা না একেবারে মিনিমাম অন্যদিকে আমি আমার বাচ্চাদেরকে একদম মিনিমাম যেটা আমিও আমার বাবার মার কাছ থেকে খুব মিনিমাম না হলেও আমার দৃষ্টিতে সেটা অ্যানাফ ছিল আমিও সেই অ্যানাফ খাবার আমার সন্তানদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাদের খাওয়ার প্যাটার্নে কোনো সমস্যা নাই আমার বাবা খেয়েছে আমি খেয়েছি আমার সন্তানেরা খেয়েছে আমরা একই রকম একই প্যাটার্নের খাবার খেয়েছি যদিও ঢাকা যাওয়ার পর মোগলাই ভাজা পড়া এইগুলা খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল আমি লক্ষ্য করতাম কারণ আমার আমার কাছে মনে হতো যে আমরা বেশি খাচ্ছি কিন্তু কি করব সেগুলো ভালো লাগে বাচ্চারা পছন্দ করে তো এইখানে খাবারের প্যাটার্নে একটা পরিবর্তন ড্রাস্টিক হলো এটা খেয়াল করেন সিক্স ফোর্টি সিক্স এম আমার গন্তব্যে চলে এসছি সরৎ যাচ্ছি হিসাব করে বলতে হবে কত মিনিট লাগছে তো আজকে কথা বেশি বলছে বলে স্পিড হয়তো নর্মালের চেয়েও কমে গেছে কারণ তাকায় দেখতে হয় গাড়ির নিচে পড়ি কিনা তো প্রসঙ্গে ফেরত যাই 
খাবারটা বলছিলাম বাবা কে দাদা দাদি ঘরে যা খাইয়েছে আমাকেও সেরকমই খাইয়েছেন আমার বাবা মা আমার সন্তানদেরকেও সেই একই মেনুর কাছাকাছি আমরা খাইয়েছি অর্থাৎ এখানে খুব বেশি ভোজন রসিক খাওয়া দাওয়া আমরা করাই নেই অ্যাকসেপ্ট ঢাকার ওই রেস্টুরেন্টগুলোতে মোগলাই পাওয়া যেত অকেশনালি আমরা সেগুলো বাসাও বানানোর চেষ্টা করেছি আর শহরে আসলে যেটা প্রথম উপদ্রব আমি আমার কাছে সেটা হলো খাবার আপনি যে কোনো বাসায় যাবেন বা আপনার বাসায় কেউ আসবে প্রথমেই আমরা হালুয়া দিতাম অর্থাৎ মিষ্টি আমরা শুরু করতাম আমাদের মিষ্টি একটা কি বলবো এটা রিলিজিয়াস খাবার তো এটা সব সময় আমরা দিতাম কিন্তু ঘরে কি আর প্রত্যেক দিন মেহমান আসছে না অকেশনাল তো এই এই হালুয়াটা বেড়ে গেছে মিষ্টি খাওয়া দোকান থেকে মিষ্টি কিনা মেহমান আসলে আগে বিস্কিট নিয়ে আসতো কুকিজ অল্প স্বল্প সুগার ছিল এইবার পুরো মিষ্টি নিয়ে আসতেছে কেজি হিসাবে এখানে সুগার আর সুগার তো আমার বাচ্চাদের খাবারের প্যাটার্নের মধ্যে এইটা আমি লক্ষ্য করি দে টেক দে টুক মোর সুগার দেন মি হোয়াইল আই ওয়াজ এট হোম অর আই ওয়াজ এট স্কুল মিনস হাই স্কুল কলেজ আমার সময় আমারও প্রাইভেট টিউটর ছিল কিন্তু আমার প্রাইভেট টিউটর সকালে আমাদের ঘরে চলে আসত বারান্দায় ওখানে একটা বেঞ্চ বসানো ছিল আমার ঘরে যে টিচার ছিল উনিও পড়াইত কিন্তু উনি যেহেতু অঙ্কে এক্সপার্ট ছিলেন না তো সেই জন্য আমার বাবা আলাউদ্দিন কাকা বলে একজন প্রাইভেট টিউটর ঠিক করে দিলেন এই আলাউদ্দিন কাকাই হচ্ছেন সেই আলাউদ্দিন ডাক্তার আলাউদ্দিন যার সাথে আমি উনিশশো একাত্তরে বাড়ি থেকে বলতে পারেন একরকম পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই তো সেই কাকা আর নাই পরবর্তীতে তাকে সর্বহারা বাহিনী খুন করেছিল যাই হোক এটা অন্য কাহিনী তো আলাউদ্দিন কাকা এসে আমাকে প্রাইভেট পড়াতেন এক ঘন্টা তো আমি পড়ে গোসল করে খেয়ে হেঁটে চলে যেতাম আমার সন্তানরা কি করছে তাদেরকে নিয়ে আমি অফিসে যাওয়ার আগে একটা সাড়ে ছয়টা বড়জোর পনেরো ষাটটা এর মধ্যেই ঘুম থেকে কোনো রকম ধাক্কা ঢাকায় উঠায়া ব্রাশ ট্রাশ করে ওই খাবার খেত কি খেত না কারণ বাচ্চারা খেতে চাইত না তারপরেও আমি আমার বাইকের পিছনে চাপিয়ে বড়টাকে বলছি তার কোচিং সেন্টারে আমরা নিয়ে গেছি আর বলতে হবে যে ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি করানোর জন্যে আমার বউ আবিষ্কার করল যে কোচিং সেন্টার বলে একটা পড়ার শিক্ষার একটা জায়গা আছে যেখানে পড়লে ভালো ভালো স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় এটা তার আবিষ্কার সেই মহাকালী থেকে ফার্ম গেট টেম্পুর পিছনে বসে রিক্সায় বসে চলে আসছে এবং আমার ছেলেকে এখানে কোচিং টোচিং করিয়ে তারপর এসে গভর্নমেন্ট ল্যাবে ভর্তি করিয়ে দিছে এবার আমার বাসা বদলাইতে হলো মোটর সাইকেল কিনতে হলো কারণ এটা পিছনে বসলে সহজ সকালবেলা আর রিক্সাওয়ালারা খুব দাম দামানি বেশি করত পাওয়াও যেত না তো দেখেন আমার বাচ্চা শুরু করল রিক্সায় বসা অথবা মোটর সাইকেলের পিছনে বসা হাঁটার কোনো সুযোগ নেই কারণ দুইটা এক তাকে সাতটার মধ্যে বোধ যেতে হবে কোচিং সেন্টারে সেই কোচিং সেন্টার টাঙ্গাইলের এক ভদ্রলোক আমার ছেলে ওখানে পড়েছে তো রুটিন কি ছটার পর সাড়ে ছটা পনে সাত এর মধ্যে সমস্ত রেডি করে ছেলেটাকে নিয়ে কোচিং সেন্টারে দিয়ে আমি আমার কর্মস্থলে চলে গেছি আমার কর্মস্থল খুব সম্ভব আটটায় শুরু হতো আটটা পাঁচটা ছিল বা আটটা তিনটা ছিল ওটা বিরানব্বই দশকে ওই প্রথম আমি অন্য জায়গায় বাস করতাম সেটা বলছি না আমি টিপিক্যাল জায়গাটা বলছি যে তাকে ছয়টা সাড়ে ছয়টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠিয়ে ব্রেকফাস্ট করিয়ে তাকে নিয়ে সাতটার কোচিং সেন্টারে দিতাম সাতটা থেকে দশটা সেই কোচিং সেন্টারে সে পড়ত এর মধ্যে তার মা বাসা থেকে ওই যে ব্রেকফাস্ট যদি ঠিক মতো না করত অথবা ব্রেকফাস্ট করে না আছে ঠিক আছে একটু খাক তো তার মা এসে দশটার সময় রিক্সায় ছেলেটাকে রিক্সায় উঠাতো রিক্সায় বসে বলতো বাবা তুই খা তার মা অর্থাৎ আমার ওয়াইফ ব্যাগটা ধরে রাখতো এবং এইভাবে রোড নাম্বার সাত বা ছয় ধানমন্ডি এখান থেকে তার স্কুলে নিয়ে যেত এবার স্কুলে যাওয়ার পর তার স্কুল শুরু হয়ে গেল দুপুরে আমার ওয়াইফ অর্থাৎ আমার ছেলের মা 
সব সময় যে টিফিন নিয়ে আসতে পারতো বাসা থেকে সম্ভব ছিল না ভাত সে খাবে না কারণ অন্য বাচ্চারা লাইট টিফিন করে পরে তার বন্ধুদের মায়েরা আবিষ্কার করলো ইভেন্দু তারা পারতো বাসাতে নিয়ে আসতে যে চটপটির একটা ভ্যান্ডর আছে অথবা মুরগির রান বিক্রি করে অর্থাৎ তখনই এই ফাস্ট ফুডের দোকানগুলো স্ট্রিট ভ্যান্ডাররা শুরু করেছিল ওই স্কুলের সামনে একদম অনেকগুলা তো এখানে একদম সব বাচ্চারা ঝাঁপায় পড়তো দুপুরে এরা টিফিন করত আমার ছেলেটাও এই করেছে তো তার খাওয়ার প্যাটার্নের দুই নম্বর প্রবলেম মানে দুই নম্বর যেটা আমার কোনো দিন হয় না সেটা ওর হয়েছে আমি সকালে খেয়ে রানা হয়ে গেলে আমাদের দুপুরে কোনো কিছু খাওয়ার একদম রেওয়াজ ছিল না দুপুরে আবার খাওয়া কি খাবার হবে চারটায় সাড়ে চারটায় অথবা পাঁচটায় তখন ভাত খাবো সো সকালবেলা দশটার আগে সেটা নয়টা হোক সাড়ে নয়টা হোক খেয়ে একদম গোসল করে খেয়ে চলে গেছি আবার চারটা সাড়ে চারটা পাঁচটার সময় চলে আসছি কিন্তু আমার বড় ছেলের ক্ষেত্রে দেখেন খাওয়া সকালে যা কিছু সাড়ে ছটায় আবার দশটায় আবার একটায় আবার বাসায় আসলে ভাত আবার রাত্রে সাড়ে নয়টা আবার ভাত এখানে থামতেছি খাওয়ার প্যাটার্নের পরিবর্তন ড্রাস্টিক হয়ে গেল আমি আমার এক সন্তানের কথা বলছি এটা রিপ্রেজেন্টেটিভ এই বর্ণনা এখন আমার প্রসঙ্গে আসি আমার প্রি ডায়াবেটিক ধরা পড়ল ফিফটি নাইন ইয়ার্স আমি যখন উনষাট বছর বয়স আর আমার ছেলের প্রথম ধরা পড়ল উনচল্লিশ বছর বয়স আমি আগেই বলছি আমরা ইনসুলিন রেসিস্টেন্সে ভুগতেছিলাম বহুদিন যাবৎ অর্থাৎ প্রি ডায়াবেটিকের ও কমসে কম দশ পনেরো বছর আগে থেকেই আমরা ইনসুলিন রেসিস্টেন্সে ভুগতেছিলাম প্রি ডায়াবেটিক হলো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্টেজ এওয়ান সি কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট সিক্সের নিচে বলা হয় নন ডায়াবেটিক আসলে না নন ডায়াবেটিক এটা না এটা প্রি প্রি ডায়াবেটিক অর্থাৎ ডায়াবেটিকের প্রথম স্তর এখনও স্বীকৃত না বিশ্বে কেউ স্বীকৃতি দেয় নাই কিন্তু আমি বিশ্বাস করি প্রি প্রি ডায়াবেটিক ফাইভ পয়েন্ট জিরো থেকে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্টেজ অ্যাওয়ান্সি এটা আমার ছেলে এবং আমি আমরা আরও দশ বছর ধরে ভুগতেছিলাম তো আমার ছেলে কেন আমার থেকে বিশ বছর আগে ধরা খেল কারণ আমি যে দশটা বছর হেঁটেছি আমার খাওয়ার প্যাটার্নের মধ্যে এতগুলো খাবার কখনোই আসে নাই যেটা তার সময় হয়েছে কারণ তার যে লাইফ স্টাইলটা এরকম ছিল তাকে একটু একটু খাবার দিতে হয়েছে কিন্তু বারংবার এবং বিশেষ করে দুপুরের এটা বাহিরের স্ট্রিট ফুড ভ্যান্ডার ফুড অথবা রেস্টুরেন্ট আমি এখানে থামতেছি আপনারা এখন চিন্তা করুন যে খাবারের প্যাটার্নে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছিল আমি কোনো দিন কল্পনা করি নাই ফলশ্রুতিতে আমার ছেলে উনচল্লিশ বছর বয়সে ডায়াবেটিক ধরা পড়ল এবার আপনারা আপনাদের নিজেদের জীবন নিজেদের বাপ দাদাদের জীবন আপনারা কিভাবে খেয়েছেন কতটুকু হেঁটেছেন আর কতটুকু আপনার বাচ্চারা হাটে নাই কারণ তারা শহরে ছিল এবং রিক্সায় চলতে বাধ্য ছিল আমার বাচ্চাদের মতো এবং তাদের খাবার প্যাটার্নেও লক্ষ্য করবেন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠানোর পর এবং বেশিরভাগ বাচ্চারা খেতে চেত না তো আমরা হয়তো হাতে টিফিন ধরিয়ে দিতাম অথবা কোচিং সেন্টার হয়ে স্কুলে আবার দিয়ে আসতাম যেটা আপনারা হয়তো করেছেন রিক্সায় বসিয়ে হয়তো আবার খাইয়েছেন দুপুরে তাদেরকে টাকা দিয়ে দিয়েছেন তারা নিজের মতো করে একটা টিফিন কিনে খেয়েছে এবং সেটা অবশ্যই স্ট্রিট ভ্যান্ডার অথবা রেস্টুরেন্টের খাবার ঘরের বাহিরের খাবার যেটা আপনারাও আমার ধারণা কোনো দিন খান নাই আপনাদের সেই পড়াশোনার চোদ্দ বছর অর্থাৎ আমি জাস্ট প্রত জীবনের প্রথম চোদ্দ বছর বা ষোলো বছর পড়াশোনাটাকে ধরতেছি তেটা কেন বলছি যে আপনার বাচ্চাটা যদি এখন বয়স আঠারো হয় আপনার এখন সময় আছে আমার বাচ্চার মতো উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করার দরকার নেই আপনি জেগে উঠুন কারণ আপনার বাচ্চাটা যদি ছেলে হয় তাহলে মানে তিরিশ দশ অর্থাৎ আমার বড় বাচ্চা ছেলের মতো হয়তো বা উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত যেতে হবে আর যদি এটা মেয়ে হয় তাহলে দেখবেন এটা তিরিশ বত্রিশেই ধরা পড়বে কারণ বিয়ের পর প্রথম বাচ্চা নেওয়ার সময় এটাকে বলে গ্যাস্টেশনাল ডায়াবেটিস এটা বলে বাচ্চা হওয়ার সময় এরকম ডায়াবেটিস লক্ষণ দেখা যায় এটা হবে এটা ভালো হয়ে যাবে কিন্তু তারা ভালো হবে না যাদের লাইফস্টাইলে ওই যে আমার ছেলের যে খাবার প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে হাঁটাহাটি বন্ধ ছিল 
ওরকম যদি হয় যেটা আমার মেয়ের ক্ষেত্রে ছিল তার গ্যাস স্টেশনাল আর বন্ধ হয় নাই গ্যাস স্টেশনাল প্রমোশন হয়ে প্রি ডায়াবেটিকে চলে গেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কাজের দায়িত্ব বিশেষ করে ঘরে অনেক অনেক বেশি আবার অনেকেই আপনারা চাকরিও করেন সুতরাং আপনাদের কষ্ট আমার ওয়াইফের থেকেও বেশি হবে যতই কাজের লোক আপনাদেরকে হেল্প করুক না কেন আমি এটা ফিল করি আমি বুঝি এবং আমি স্বীকৃতি দেই এবং সম্মান করি কিন্তু শুধু সম্মান করলে তো লাভ নাই কারণ বাচ্চাদের কি হয়েছে আমি সেই কথাটা আপনাদেরকে স্মরণ করাইতে চাই তারা ট্র্যাপে পড়ে গেছে ফাঁদে পড়ে গেছে তারা হাঁটতে পারে না এই বার্ন করতে পারে নাই খাওয়া মানে অনেক অনেক বেশি পরিমাণে খাবার তারা গ্রহণ করছে বাধ্য হয়েই করেছে চারটার সময় আসছে আপনি হয়তো স্কুলে বাসায় নাই আপনি কাজে আপনার অফিস শেষ হবে হয়তো পাঁচটায় চারটায় এসে বাচ্চারা টায়ার্ড ছিল সে যে ফ্রিজ থেকে ভাত খুলে অথবা পাক ঘরে ভাত গরম করতে হবে অথবা ভাতটা বেড়ে যে খাবে তার শরীরে এইটুকু শক্তিও থাকে না তখন আমি আমার বাচ্চাদেরকে যখন লক্ষ্য করেছি দেখতাম তো তাদেরকে খাবারটা সামনে না দিলে তারা আশেপাশে যা ছিল ওটাই মুখে দেওয়া শুরু করে দিত আপনার বাচ্চার দিকে তাকান দেখেন সে কি করেছে সেও বাসায় এসছে এবং কনভিনিয়েন্ট যে ফুড যেটা সেইটা সে খাবার চেষ্টা করেছে ভাবছে ঠিক আছে মা আসুক বাবা আসুক একসাথে খাবো কিন্তু তার কিন্তু মেইন খাবার সে চারটার সময় ছিল সে খেলো না অথবা খেলেও কমফোর্টেবলি খায় নাই তৃপ্তি সহকারে খায় নাই এরপরে আপনারা এসছেন খাওয়া দাওয়া হলো ভাত আবার দেখেন এই ভাত আবার রাত্রে আবার ভাত খেয়েছেন আপনারা আমার বাচ্চাদের সাথে আমিও খেয়েছি একই কথা তফাত ছিল আমি অফিসে কাজ করেছি আমি ঠিক দুপুরে লাঞ্চের সময় ভাত খেয়েছি লাঞ্চের সময় অন্য কিছু খাই নাই চারটার সময় আবার ভাত খাই নাই আবার আটটা সাড়ে আটটা কিন্তু একই সমস্যা খাবার অফিসে ভাত না খেলে কী হবে সিঙ্গারা চা কফি আবার বিকালে কুকিস চা কফি এগুলো আমিও খেয়েছি অর্থাৎ আমাদের জীবনে খাবারের পরিমাণ বেড়ে গেছে অনেক অনেক বেশি যাহা আমাদের বাবা মাদের জীবনে ছিল না আমার বাবার কখনোই ডায়াবেটিস হয় নাই কিন্তু আমার হয়ে গেছে উনষাট বছর বয়সে আমার হয়তো বা ইনসুলিন রেসিস্টেন্স হয়ে গেছে উনপঞ্চাশ বছর বয়স থেকে অথবা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স থেকে তো আপনারা এভাবে দেখুন যে আপনাদের নিজেদের কখন প্রি ডায়াবেটিস আসবে আর ইনসুলিন রেসিস্টেন্স তার আরও পনেরো বছর আগের থেকে শুরু হয়েছে আপনার বাচ্চা আঠারো বছরের তার কি অবস্থা তার ব্লাড টেস্ট করান এ ওয়ান সি টেস্ট করুন আপনার ডাক্তাররা পাগল বলবে বলবে যে আপনারা এই আমেরিকার কথা শুনি না ছোটো বাচ্চাটার এ ওয়ান সি করাচ্ছেন আমরা তো এটা করাই না আমরা তো ডায়াবেটিক টেস্ট আছে ওগুলো করাই তারপর এ ওয়ান সি দিই আপনারা ডাক্তারের কথা শোনেন না কারণ ডাক্তাররা এটা এখনও সেইভাবে বুঝতে শিখে নাই যেভাবে আমি শিখতে বাধ্য হই আর আমার গুরু যারা যাদের আর্টিকেল পড়ে রিসার্চ পেপার পড়ে ভিডিও দেখে আমি কনভিন্স হয়েছি হ্যাঁ ইনসুলিন রেসিস্টেন্স এটা একটা বিরাট সমস্যা এইটা ইট ইজ বিটুইন দ্য লাইনস অর্থাৎ মাঝখানের ফাঁক ক্র্যাকে ওখানে পড়ে গেছে মাঝ মাঝখানে ফাঁকা থাকে ক্র্যাক হয় ওইখানে পড়ে গেছে আর কেউ কোনো দিন এটাকে দেখে নাই তো প্লিজ আমার এই কাহিনিগুলো আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করলাম আপনারা নিজেদেরকে নিজেদের রিফ্লেকশান দেখানোর জন্যে প্লিজ আপনারা দেখার চেষ্টা করুন আপনারা উত্তর পাবেন সেভেন ও সেভেন এম বাসার কাছে চলে এসছি হয়তো দুই মিনিট লাগতে পারে পরে ক্যালকুলেট করে দেখবেন আমার আর খেয়াল নাই তো আজ এ পর্যন্তই অনেক লম্বা ভিডিও হতে পারে সরি এটা খুবই একেবারে কি বলে সিনেমার মতো কাহিনি করে আমার বানানোর ইচ্ছাও নাই ক্ষমতাও নাই ফ্যাক্ট দিয়ে শুরু করেছি আপনাদের জন্যে আশা করি কাজে লাগবে হ্যাঁ প্রতিদিনের মতোই আমি আমার স্টমাক ব্যালি মাপ দিচ্ছি ছবি উঠাচ্ছি আই নো আপনারা খুব বিরক্ত হচ্ছেন যে বারবার প্যাট দেখাচ্ছি না বারবার এটা আমি নিজে মাপ দিচ্ছি বোঝানোর জন্যে যে এখানে ভেসারাল ফ্যাট থাকলে সেই ফ্যাট এই সাত দিন দশ দিন হাঁটাতে 
ইভেন দুই মাস হাঁটা তো কমবে না এটা শুধুমাত্র খাবারের যে কার্বোহাইড্রেট আছে সুগার আছে সেইগুলো যদি ত্রাস ঠিক কমাইতে পারি তাহলেই কমবে তা আমার নিজের খাবারের এখন থেকে দুই সপ্তাহ আগে যেভাবে শুরু করেছিলাম এখন ঠিক সেটা মেনটেন করতে পারছি না কারণ আমার কিছু পার্সোনাল ইস্যু আছে বাসায় এটা হয়তো আর এক সপ্তাহ পর থাকবে না তো আই উইল স্টার্ট এগেন মাই ফুল ফ্লোর খাবার তো এই প্যাড হয়তো আর দেখাবো না কারণ এটা কমবে না আগামী এক দুই মাসে তিন মাস পরে হয়তো দেখাবো কারণ তখন আমার খাবারের প্যাটার্ন আমি ফুল ফ্লেজেড আমার সবজি এবং সালাদ এগুলো খেয়ে যাব আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকবে আপনাদের কাছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে থামস আপ বাটনে চাপ দিন অন্যদের সাথে তা শেয়ার করুন কমেন্ট দিন যদি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ